हेलो दोस्तों वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल आज का हमारा टॉपिक है स्क्रम एंड द स्क्रम मास्टर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि स्क्रम क्या होता है और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि स्क्रम और अजाइल में क्या डिफरेंस होता है क्योंकि अक्सर लोग इस चीज़ को लेकर बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने स्क्रम और अजाइल में डिफ्रेंशिएट किया है और बताया है कि स्क्रम और अजाइल आपस में इंटरलिंक किस तरीके से हैं और स्क्रम क्या है तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक्स नहीं पता तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो जाके देखें उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से जाकर लिंक ओपन करके देख सकते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम पहले ये देखेंगे इंट्रोडक्शन बेसिकली कि स्क्रम होता क्या है उसके बाद हम बेस बनाते हुए मूव कर जाएंगे स्क्रम मास्टर की तरफ कि स्क्रम मास्टर क्या होता है उसके बाद देखेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती क्या होती हैं और उसके चैलेंजेस क्या होते हैं तो चलें हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो स्क्रम क्या होता है स्क्रम एक एक फ्रेमवर्क है विच फॉल अंडर दी अजाइल फ्रेमवर्क अजाइल एक बड़ा फ्रेमवर्क है उसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं उन बहुत सारे फ्रेमवर्क में से एक स्क्रेमवर्क जो है वो स्क्रम है ठीक हो क्या आप वो यूज़ कब करते हो और कैसे यूज़ करते हो जब आपने कोई कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो आप स्क्रम को यूज़ करते हो स्क्रम फ्रेमवर्क की बुनियादी ज़रूरत ये होती है कि उसके अंदर तीन से नौ लोगों तक की एक टीम बनाई जाती है जो मिल के सॉफ्टवेयर को बनाती है ठीक हो गया स्क्रम के अंदर होता क्या है कि स्क्रम आर्टेटिव मैनर के अंदर डेवलपमेंट करता है आर्टेटिव मैनर्स क्या होते हैं कि अगर आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर बीस फ्यूचर्स चाहिए तो आप क्या करोगे कि प्रोडक्ट एक ऑनर को सारे के सारे फ्यूचर एक ही दफ़ा बनाकर सॉफ्टवेयर में नहीं दे दोगे पहले एक आइट्रेशन के अंदर एक अपडेट में दो से तीन फ्यूचर दोगे फिर नेक्स्ट अपडेट में एक दो ऑप्शन या एक दो फ्यूचर्स और ऐड कर दोगे नेक्स्ट में और ऐसे करते करते बीस फ्यूचर्स को आप पूरा करोगे ठीक हो गया स्क्रम बिलोंग्स टू अजाइल सो इट प्रोवाइड फ्रिक्वेंटली डिलीवरीज अब होता क्या है कि जो स्क्रम है ना ये बिलोंग करता है अजाइल से और अजाइल की ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो कस्टमर को वो रैपिड स्टाइल में करो यानी कि जल्दी जल्दी करो फ्रिक्वेंट डिलीवरीज दो तो स्क्रम अपने अजाइल की इस चीज़ को इनहेरिट कर रहा होता है और ये भी फ्रिक्वेंट डिलीवरीज देता है ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको स्क्रम यूज़ करने की तरफ अट्रैक्ट करती है सबसे पहली बात ये कि ये एक लाइट फ्रेमवर्क होता है लाइट फ्रेमवर्क मतलब ये कि इसमें इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होती कि अगर आप इसको अडॉप्ट कर लोगे तो इसी की सारी मुश्किल में फंसे रह जाओगे अपने काम की तरफ तोज्जो नहीं दे सकोगे लाइट सा है अडॉप्ट करो और अपने काम की तोज्जो दो ठीक हो गया इट अर्ज यू टू वर्क इन दी फॉर्म ऑफ अ टीम या आपको ये कहता है या फिर आपको फोर्स करता है टीम के अंदर काम करने के लिए ठीक हो गया इट इज़ सेल्फ ऑर्गनाइजिंग टाइप ऑफ फ्रेमवर्क ये ऐसा फ्रेमवर्क है कि ये खुद को खुद ही ऑर्गनाइज करके रखता है और आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपको फोकस करने का फुल देता है अच्छा इस क्रम में क्या होता है कि तीन किस्म के मेजर रोल इन्वॉल्व होते हैं जिसके अंदर से एक है प्रोडक्ट ऑनर वो जिसको आप प्रोडक्ट बना के देने वाले हो या जो आपसे प्रोडक्ट बनवा रहा है दूसरा होता है स्क्रम मास्टर वो कौन होता है आगे जाके देखते हैं तीसरे नंबर पे आती है टीम इस टीम के अंदर प्रोडक्ट ऑनर भी है स्क्रम मास्टर भी है और आ, बाकी आपके डेवलपर डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट वगैरह सारे के सारे शामिल हैं ठीक हो गया तो ओवरऑल टीम भी एक रोल है क्योंकि सब मिल ही काम करते हैं अच्छा इसके बाद हम देखते हैं कि एक स्क्रम मास्टर कौन है अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फैसिलिटेट द टीम टीम के हर एक मेंबर को फैसिलिटीज़ देने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है जो बंदा उसको हम क्या कहते हैं कि ये स्क्रम मास्टर है अब फैसिलिटीज़ किस सेंस में ये सवाल उठता है तो फैसिलिटीज़ हर सेंस में एक प्रोजेक्ट जिसके ऊपर स्क्रम टीम काम कर रही है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जिस किस्म की फैसिलिटीज़ चाहिए वो सारी की सारी फैसिलिटी स्क्रम मास्टर देगा ही इज़ द पर्सन हु कीप द स्क्रम ऑन ट्रैक यानी कि स्क्रम को एक ट्रैक के ऊपर लेके चल रहा होता है स्क्रम टीम को एक ट्रैक के ऊपर लेके चल रहा होता है वो ट्रैक जो कि स्क्रम फ्रेमवर्क ने दिया है ठीक हो गया अच्छा इसके बाद अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्क्रम तो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है स्क्रम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है लेकिन स्क्रम की टीम में जो बंदे हैं ज़रूरी नहीं है उन सबको पता हो कि स्क्रम कैसे काम करता है तो उन सबको एक ट्रैक पर रखने के लिए स्क्रम मास्टर की ड्यूटी होती है स्क्रम मास्टर आज थ्री क्वेश्चन टू टीम डेली बेसिस के ऊपर स्क्रम मास्टर जो है अपनी टीम से तीन क्वेश्चन पूछ रहा होता है तुमने कल क्या किया था क्वेश्चन नंबर वन तुम आज क्या करने वाले हो क्वेश्चन नंबर टू और तुम लोगों को किसी किस्म की कोई मुश्किल है या नहीं अगर है तो बताओ ठीक हो गया इन तीन क्वेश्चन से स्क्रम मास्टर के सामने सारी इमेज क्लियर हो चुकी होती है कि आज तक या अभी तक क्या काम हो चुका है इस प्रोडक्ट पर और आगे क्या होने व
मास्टर जो है वो कोई टीम लीडर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है इसीलिए सारे के सारे मसाइल भी पूछ रहा है और उनके हल भी ढूंढ रहा है तो इसका ये कोई मैनेजर वगैरह होगा या लीडर वगैरह होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्क्रम मास्टर को टीम लीडर मत समझिएगा देर इज़ नो टीम लीडर इन दिस स्क्रम इन्वायरमेंट ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर कोई भी स्क्रम इन्वायरमेंट में जब आप काम कर रहे हो ना तो कोई भी टीम लीडर नहीं है सारे के सारे जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं सारे इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए ठीक हो गया तो जैसे आपने प्रोग्रामर को हायर किया है टीम के अंदर क्यों क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी थी आपने डिज़ाइनर को हायर किया है टीम के अंदर क्यों क्योंकि उसकी डिज़ाइनिंग स्किल अच्छी थी ऐसे ही आपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को इसलिए हायर किया क्योंकि उसको वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को अच्छे तरीके से जानता था और आपकी हेल्प कर सकता था इसी तरीके से आप स्क्रम मास्टर को इसलिए हायर करते हो टीम के अंदर क्योंकि वो स्क्रम के ऊपर एक्सपर्टीज रखता है वो स्क्रम फ्रेमवर्क को इतने अच्छे से समझता है और बाकी टीम मेम्बर जो कि प्रोग्रामर तो अच्छे हैं जो कि डिज़ाइनर तो अच्छे हैं लेकिन स्क्रम को नहीं जानते उनको कोच करता है कि स्क्रम फ्रेमवर्क में रहते हुए कैसे काम किया जाएगा ठीक हो गया अच्छा अब हम आगे चलते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्क्रम फेस मास्टर फैसिलिटेट द स्क्रम टीम सबसे पहले तो स्क्रम टीम को फैसिलिटेट कर रहा होता है टीम वो जो कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काम कर रही है सबसे पहले तो ये उनको फैसिलिटेट करता है कैसे करता है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग द इंट्रैक्शन बिटवीन द टीम एज दिस थिंग इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी लेवल ये क्या करता है कि जो टीम होती है उसके जितने भी मेम्बर होते हैं उनके दरमियान अच्छा इंट्रैक्शन करवा देता है उनको आपस में इतना फ्री कर देता है कि वो ओपन एक दूसरे से बात करें अपने कंसर्न शेयर करें प्रोजेक्ट को लेके इससे क्या होता है कि सारे इश्यूज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं सब लोग मिल के सोल्यूशन निकालते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू अरेंज द टीम मीटिंग एंड प्लानिंग सेशंस ठीक हो गया अकॉर्डिंग टू स्केजल ऑफ एवरी टीम मेंबर टीम मेंबर सारे बिजी होते हैं हर किसी का अपना अपना स्केजल होता है तो जब कोई प्लानिंग करनी होती है तो प्लानिंग सेशन के लिए या फिर मीटिंग करनी होती है तो उस मीटिंग के लिए सबसे जाके स्केजल पूछता है और जिस टाइम में सारे लोग फ्री मिल रहे होते हैं इसको उस वक्त सबको सबकी आसानी को देखते हुए ये मीटिंग्स और प्लानिंग सेशन को कंडक्ट करवाता है ठीक हो गया अच्छा इसके अलावा क्या करता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हो तो उसमें बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आती हैं बहुत सारी मुश्किलात आती हैं जब आप मुश्किलात की तरफ ध्यान देने लगते हो तो आपका प्रोजेक्ट और आपके असली काम की तरफ से तोज्जो हट जाती है तो ये क्या करता है कि डिज़ाइनर प्रोग्रामर और तमाम लोग जो मिलके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उनको कहता है कि जो मुश्किलात आ रही हैं वो तुम मुझे बता दो उनको मैं देख लूँगा तुम लोग काम पे फोकस करो इस तरीके से ये फैसिलिटेट कर रहा है अच्छा इसके अलावा ये क्या करता है कि इसकी कोशिश ये होती है कि प्रोडक्ट ऑनर और जो टीम जो कि बना रही है सॉफ्टवेयर को इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप अच्छे कर दूँ जब रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं तो प्रोडक्ट ऑनर खुल के अपनी सारी बातें शेयर करता है कि मुझे सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए टीम खुल के उसको समझती है और उसको काम को बड़े अच्छे तरीके से समझते हुए परफॉर्म करती है तो अच्छी क्वालिटी मिलती है प्रोडक्ट के अंदर अच्छा ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द टीम फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन जब टीम काम कर रही होती है ना तो उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही होती है तो मुख्तु किस्म के डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से उस बंदे की या फिर काम करने वाले टीम मेम्बर की तोज्जो जो है डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है अटेंशन जो है डाइवर्ट हो रही होती है तो ये क्या करता है कि ऐसे फैक्टर्स को टीम से पीछे करता है और अगर कोई डायरेक्ट कोई टीम मेम्बर ऐसे फैक्टर्स को फेस कर रहा हो तो उसका उसको सोल्यूशन देता है ताकि वो प्रोजेक्ट पर फोकस कर सके ये तो वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं जो कि स्क्रम मास्टर एक टीम को दे रहा है उस टीम को जो कि सॉफ्टवेयर को बना रही है लेकिन सिर्फ इन्हीं को फैसिलिटेट नहीं करता वो वो फैसिलिटेट करता है प्रोडक्ट ऑनर को भी वो उनको कैसे करता है प्रोडक्ट ऑनर साहब को वो किस तरीके से स्क्रम मास्टर फैसिलिटेट कर रहा है वो इस तरीके से कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑनर नॉन टेक्निकल बंदा है उसको तो नहीं पता कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं है तो उसकी नॉन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को समझने में और उसको ये समझाने में कि तुम्हें एक्चुअली किस किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए उसकी हेल्प करता है और फिर वो सारी की सारी नॉन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को उससे सुन के टेक्निकल वे में अपनी टीम जो कि सॉफ्टवेयर बनाएगी उनके सामने जाके बयान करता है ताकि चीज़ अच्छे तरीके से बन सके अगर प्रोडक्ट ऑनर चाहे कि मुझे टीम के साथ मीटिंग करनी है तो वो भी इसी की जिम्मेदारी होती है स्क्रम मास्टर की कि वो उस मीटिंग को कंटेक्ट कराता है इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम एक स्क्रम मास्टर कर रहा होता है वो ये होता है कि प्रोडक्ट ऑनर को बैकलॉग मैनेजमेंट में हेल्प करता है और ये बैकलॉग मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बैकलॉग मैनेजमेंट है क्या बैकलॉग मैनेजमेंट इज प्रोसेस इन विद द प्रोडक्ट ऑनर एड एडजस्ट मोडिफाई द आइटम्स ही वॉन्ट इन प्रोडक्ट
क्या चीज़ मुझे पहले चाहिए क्या चीज़ मुझे बाद में चाहिए इसको भी वो एक लॉग लिस्ट में लिख के रखता है और इस चीज़ के अंदर मदद कर रहा होता है उसकी स्क्रम मास्टर अभी तक आपको ये लगा होगा कि जो स्क्रम मास्टर है वो बड़ा आसान काम कर रहा है और इसकी तो बड़ी इन्जॉयबल लाइफ है तो ऐसा नहीं है इसको चैलेंजेस का भी सामना होता है जिसमें से सबसे पहला चैलेंज क्या होता है मिस अंडरस्टैंडिंग्स व्हेन पीपल आर वर्किंग इन द टीम एंड द प्रोजेक्ट आर काइंड इन विच योर फोकस इज अर्जेंट एंड फ्रिक्वेंट डिलीवरीज इन आइट्रेटिव मैनर इन दिस कंडीशन देर इज ऑलवेज रूम ऑफ मिस अंडरस्टैंडिंग इन द टीम मेम्बर्स और इन बिटवीन द टीम मेम्बर्स एंड द प्रोडक्ट ऑन द दीज थिंग डायरेक्टली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड रेपूटेशन ऑफ द स्क्रम टीम इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप एन आई एंड कीपिंग थिंग्स इन स्मूथ वे इज चैलेंज फॉर द स्क्रम मास्टर टू फुलफिल अब इतनी बड़ी बात मैंने कहानी क्या बोल दी ये ये था कि जब आप एक टीम में काम कर रहे होते हो और बहुत सारे लोग होते हैं और सबका फोकस ये होता है कि जल्दी जल्दी हम चीज़ों को बना कर आगे प्रोवाइड करें तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनके दरमियान उनके दरमियान लड़ाई हो जाती है जब लड़ाई होती है तो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी ख़राब होती है और समाइम ऐसा होता है कि टीम की लड़ाई हो जाती है प्रोडक्ट ऑनर के साथ जब उनकी मीटिंग्स होती हैं तो उस वक्त भी क्या होता है कि सारा का सारा असर किस पे आता है एक तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फिर टीम की रेपूटेशन के ऊपर और ओवरऑल जो होता है जो प्रोडक्ट जिस पे काम हो रहा होता है वो सारी ख़राब हो जाती है तो स्क्रम मास्टर की ड्यूटी होती है कि इस किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना पैदा होने दे इसी तरीके से आ, सारी चीज़ें फ़न लगती हैं और इजी लगती हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चैलेंज होते हैं जो कि स्क्रम मास्टर जो है फेस कर रहा होता है और उनके साथ डील कर रहा होता है अब इसी तरीके से एक और चैलेंज जिसको जो सामने आ रहा होता है वो होता है डीलिंग विद चेंज ठीक है मे बी द कस्टमर सडनली डिमांड अ चेंज इन दी प्रोडक्ट वैन इट इज़ नॉट पॉसिबल हो सकता है कि कस्टमर जो है या जो प्रोडक्ट ऑनर है वो बोले कि नहीं 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 मुझे इस जगह पे ये चीज़ डाल के दे दो सॉफ्टवेयर के अंदर अब आप क्या करोगे अब आप हो सकता है ऐसी स्टेज पर जा चुके हों कि वहाँ पर आके चेंजिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाए तो जो स्क्रम मास्टर होता है बड़ी मुश्किल से उसको समझाता है कि यार अब ऐसा पॉसिबल नहीं है आपकी जो चीज़ आपको चाहिए बिल्कुल परफेक्ट है उसको सेटिस्फाई करता है मे बी द कस्टमर आज फॉर वाट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टीम टू इम्प्लीमेंट हो सकता है कि कस्टमर को ऐसी डिमांड कर दे जो कि उस टीम की स्किल से ही बाहर हो जाए ठीक है और हो सकता है कि कस्टमर को ये भी ना पता हो कि यार ये मुझे चाहिए भी या नहीं चाहिए ठीक है तो क्या होता है कि फिर स्क्रम मास्टर को समझाता है कि भाई ये ना हम कर सकते हैं ना ही तुम्हारी डिमांड है ठीक है और ना ही तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो ठीक हो गया तो ये सारी चीज़ें भी उसको डील करनी होती हैं ठीक है और ये सारी चीज़ें डील करना कोई पीस ऑफ केक नहीं है लगता शायद ऐसा होगा लेकिन ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर स्क्रम मास्टर अपना किरदार अच्छे से नहीं निभा रहा तो सारा का सारा का सारा सिस्टम जितना भी होता है जो चल रहा होता है वो सब सब ख़राब हो जाता है प्रोडक्ट अच्छी नहीं बनती टीम की आपस में लड़ाई हो जाती है टीम की प्रोडक्ट ऑनर से लड़ाई हो सकती है टीम की रेपूटेशन ऑर्गेनाइजेशन में ख़राब हो जाती है और अब टीम की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की रेपूटेशन ओवरऑल मार्केट में ख़राब हो जाती है और ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्क्रम मास्टर पे आ रही होती है तो इसकी ड्यूटी कोई आसान नहीं है ये एक मुश्किल ड्यूटी होती है इसीलिए स्क्रम मास्टर एक टीम में एक ऐसा बंदा रखा जाता है जो कि स्क्रम का मास्टर होता है जिसकी स्किल्स होती हैं एक्सपर्टीज़ होती हैं स्क्रम के फ्रेमवर्क को लेकर चलने में तो ये होता है स्क्रम मास्टर ये होती हैं उसके चैलेंजेस जो सामने आते हैं और ये होता है उसका सारा रोल जो मैंने आपको बताया अच्छा अगर इसके नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट माई सॉफ्टवेयर नोट्स डॉट कॉम पर जाकर आप ये ले सकते हैं और यही स्लाइड जो आपको सामने मैंने प्रेजेंट की पी डी फॉर्मेट में भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी इसके अलावा भी बाकी सारे लेक्चर वहाँ पर नोट्स के साथ और पी डी एफ फॉर्मेट में स्लाइड्स के साथ वहाँ पर अवेलेबल हैं आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं अगर आपको किसी किस्म के कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप वीडियो पे कोई बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दें लेकिन आपको कोई अर्जेंट हेल्प चाहिए किसी भी किस्म की तो मेरा ट्विटर अकाउंट आपके सामने मेंशन है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे यहाँ पर जाके अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँ इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में अप्रिशिएट कर दीजिएगा ये हमारे लिए आपकी तरफ से एक छोटी सी सपोर्ट होती है और अगर कहीं पर मिस्टेक नज़र आती है मिस्टेक किसी से भी हो सकती है से भी हो सकती है तो उस मिस्टेक की इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोरेक्शन कर देना ताकि बाकी देखने वालों की भी कोरेक्शन हो जाए इसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना टॉपिक पोस्ट कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि